എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എന്നും എന്താ പറയുക ഇൻ്റർനെറ്റിലും വീഡിയോസുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് വേസ്റ്റേജ് കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിക്രീസ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗവൺമെൻറ് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്കും അത് ഹാൻഡിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പലവിധ അസുഖങ്ങളുള്ളതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ വേസ്റ്റ് അത് നമ്മളും കൂടെ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നഗരസഭനെ മാത്രമായിട്ട് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അതിന് ഉത്തരവാദിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ന് പലതും ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം ബൈങ് നോൺ വെജ് എരച്ചും മീനൊക്കെ വാങ്ങുമ്പം പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് തരുന്നത് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലെ ചോരയെല്ലാം ഒട്ടി പിടിച്ച് മീനിലും ഇറച്ചിയിലൊക്കെ അല്ലെ ദിവസം കിട്ടുന്ന കവർ എടുത്ത് വെച്ച് അത് വീണ്ടും കത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു ഉപകാരമില്ല ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിലും ഒരളവ് വരെ പരിസ്ഥിതി നശിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നല്ല പങ്കുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കണോ ഇതാണ് ജനങ്ങൾ പറയട്ടെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇനി ജനങ്ങൾ പറയട്ടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കണോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാസ് ടു ബി ബാൻഡ് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാച്ചിരുന്നു ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാസ് ടു ബി ബാൻഡ് ബട്ട് യു ഓൾ കം ഔട്ട് വിത്ത് എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബിഫോർ യു ബാൻ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ബിക്കോസ് ആസ് ഹൗസ് വൈഫ്സ് വി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം യു നോ നോട്ട് ലൈക് ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം മുംബൈ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാസ് ബീൻ ബാൻ ദേർ എ ഇയർ ഗോ ബട്ട് വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിങ് വെൻ വി ഗോ ടു ബൈ നോൺ വെജ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം ബൈങ് നോൺ വെജ് എരച്ചും മീനൊക്കെ വാങ്ങുമ്പം പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് തരുന്നത് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലെ ചോരയെല്ലാം ഒട്ടി പിടിച്ച് മീനിലും ഇറച്ചിയിലൊക്കെ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാത്രം കൊണ്ടുപോകണം അതും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എവറി ഡേ പോസിബിൾ പാത്രങ്ങളും ഡബ്ബയും ചെമ്പും കലൊക്കെ ആയിട്ട് പോവാൻ സോ നോ യു ആൾ ഫൈൻഡ് എ ബെറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് കം ഔട്ട് വിത്ത് ബയോസൈക്ലബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഗോ ടു ഡെക്കാറ്റ്ലൻ അവരുടെ അവരുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് ദിയ ബാഗ്സ് ആർ ഡി യു നോ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ യു കം ഔട്ട് വിത്ത് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓഫ് ദി അതർ പ്ലാസ്റ്റിക് Uh, you know, it's housewives and even, even in uh, monsoons, there is a lot of anger issues in plastic. There are pillars in the book, in the bag, in the books. So, wh- what are you going to do about it? Backpacks are not completely waterproof. So, a lot of issues are there, you know. So, right, uh, you know, just go and don't go straight away and ban plastic. It's not a good thing to do. See, one thing about the kitchen is uh, ways to separate. Uh, plastic should be removed. Plastic should be removed. തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയായിട്ട് ഒത്തുവരാത്തൊരു സംഗതിയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്തായാലും നിരോധിക്കണം തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും വരേണ്ടതാ താങ്കൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ ആ ചെയ്യാറുണ്ട് നിരോധിക്കണം തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം നല്ല തന്നെയാണ് അത് കാരണം നമുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനും അതുപോലെ ഡിഫക്റ്റ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നിരോധിക്കണം തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കഴിയുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം റിയൂസ് ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണ് കുടുംബശ്രീൻ്റെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലുള്ളത് ഓപ്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ ബാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക കഴിയുന്നതും കഴിയുന്നതും അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം കിട്ടുന്ന കവർ എടുത്ത് വെച്ച് അത് വീണ്ടും കത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു ഉപകാരമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പേപ്പർ ബാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തിൻ്റെ ബാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എന്നും എന്താ പറയുക ഇൻ്റർനെറ്റിലും വീഡിയോസുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് വേസ്റ്റേജ് കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിക്രീസ്ഡ് നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ നമ്മളെ ഇന്ത്യനെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പലർക്കും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മ
ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമം വേണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ശക്തമായിട്ടുള്ള എന്ത് നിയമം വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം അത് അത് എത്ര നിയമം വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല അതും ആൾക്കാരിലാണ് മാറേണ്ടത് ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതിയിലാണ് മാറേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലാണ് മാറേണ്ടത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിരോധിക്കണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി എന്താ പറയുക പ്രകൃതിക്ക് ഭയങ്കര ദോഷമാണ് സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫ്രം ദി എർത്ത് എറ്റ് സെൽഫ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും താങ്കൾ പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ജനങ്ങൾ തിരുത്താത്തത് ശരിക്കും ഒരുപാട് പേരെ കൊല്ലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന സാധനമാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശരിക്കും ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗവൺമെൻറ് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ ആൾക്കാർക്കും അത് ഹാൻഡി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഓരോ കൺട്രിയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് ഒരു പരിധിവരെ സാധിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പോപ്പുലേഷൻ അത്രയും ഉണ്ട് അത്രയും പേരുടെ അവയർനെസ് എടുക്കണം അത്രയും പേരെ നമ്മൾ അവെയർ ആക്കണം അവരെ അതിന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം അതുപോലെയുള്ള കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വഴി താങ്കളുടെ സംസാരം കേട്ട് പല കൺട്രിയിലും താങ്കൾ പോയതാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എവിടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണം അയർലൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ നോക്കുമ്പം ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം മോശമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രിയെ അധ്യപിച്ച് പറയാം നമ്മളെ കൺട്രിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അയർലൻഡിൽ താങ്കൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ അയർലൻഡിനെ കാണുമ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം മോശമായിട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയുന്നത് റീസൈക്ലിംഗ് റീയൂസ് അവിടെ ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ വീടുകളിൽ തന്നെയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിനുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരത് ഓരോ ദിവസവും ഗവൺമെൻറ് വന്ന് അത് കളക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ലിറ്ററിംഗ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ അവിടെ ലിറ്റർ ചെയ്യില്ല എല്ലാവരും വേസ്റ്റ് ബിന്നിലാണ് ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഏതൊരു ഈവൻ സ്മോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അതെല്ലാം അവർ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അതുപോലെയുള്ള വേസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ എല്ലായിടത്തും അവർ വെക്കുന്നു എന്നുണ്ടത് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ മിഠായിത്തെരുവിൽ തന്നെ എത്ര വേസ്റ്റ് ബിൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിൻ തന്നെ വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ലിറ്ററിംഗ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ ഡെയിലി വന്ന് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവർ വന്നിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെയാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ലേ ഇതിനെ വീഴ്ച പറ്റിയത് വീഴ്ച അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ പോ എന്താ പറയുക പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും അയർലൻഡും തമ്മിൽ അതൊരു വികസിത എന്താ പറയുക ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയാണ് ഇതൊരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ് പോപ്പുലേഷൻ കുറവാണ് അവിടെ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാണ് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും പരിമിതിക്കുള്ളിലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യം വളരെ ശക്തമായും വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് സോ നമ്മൾ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചാലും നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ആ നിരോധിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് കുറേ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും നമ്മളെ ഏത്തിൻ്റെ ഒരു സേവിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിരോധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പലപ്പോഴും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ആ തീർച്ചയായിട്ടും നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മീൻ നമ്മളെ ഈ മണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത് ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ലോണം കാരണമാവുന്നുണ്ട് ശ്വാസം ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മരങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കണം ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നില്ലേ നമ്മൾ ആ തീർച്ചയായും കൊല്ലുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഒരു വശം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന രീതി വെച്ചിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത്ര മൈക്രോൺ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് വെച്ച സ
പുരുഷന്മാരെക്കാൾ വേസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളോട് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളോട് മലയാളം അറിയുന്ന സ്ത്രീകളോട് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് ആയാലും എന്തായാലും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത നമ്മളതിനെ വലിച്ചെറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമ്മൾ കഴുകി അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചുപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും പരിസരത്താണെങ്കിലും ഈ വേസ്റ്റ് നിറയുന്നതിന് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് നിറയുന്നതിന് തടയാം കാരണം ഇതിന് നിക്ഷേപിക്കാൻ വേറെ ഒരു മാർഗം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേറൊരു മാർഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കിതിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതി ക്ഷേത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ ഇപ്പം എന്തായാലും നിരോധിക്കണം പക്ഷെ വേറെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ആ നിരോധിച്ചതിന് കാര്യം എന്നാലേ ഒഴിവാക്കി അതിന് കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കോഴിക്കോടുള്ള ആളാണോ കോഴിക്കോട് നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വേസ്റ്റ് ബോക്സ് പോലും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല അതായത് വേസ്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്ത് തള്ളപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ശരിക്കും വേസ്റ്റുകൾ ഇടാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലായിട്ടാണ് എന്താണ് കോഴിക്കോട് നഗരസഭനോട് പറയാനുള്ളത് വേസ്റ്റ് അത് നമ്മളും കൂടെ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നഗരസഭന് മാത്രമായിട്ട് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അതിന് ഉത്തരവാദിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കണോ നിരോധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ പലവിധ അസുഖങ്ങളുള്ളതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ അതായത് അതിൻ്റേതായ പുക മാലിന്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മുക്തമായത്തിൽ ക്യാൻസർ അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളിലൂടെ വരുന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൂടെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്കത് മറ്റുള്ള വീടുകളിലായാലും ഫാക്ടറിയിലായാലും പറ്റ പൊതുവേ കടകളിലായാലൊക്കെ അത് കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള പുകകൾ വരുമ്പോൾ അത് ശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പരമാവധി നിരോധിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിച്ചണിലുള്ള ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകളോട് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളോട് എന്താണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കടലാസായാലും പേപ്പേഴ്സായാലും അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളപ്പുകളിലൊന്നും വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക പരമാവധി ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മളെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അങ്ങനെ പല ആൾക്കാർ നമ്മളെ വീടുകളിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ അത് ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മാസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് എത്രയോ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പല ആൾക്കാരുകൾ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പം പരമാവധി നമ്മൾ വീടുകളിൽ വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക അതുപോലെ മഴക്കാലത്ത് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ അതിലൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ച് കൊതുക് വന്ന് മുട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളും വരുന്നത് അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ അമ്മമാരാണ് കൂടുതലത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ മക്കൾക്ക് കൂടുതലും അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കും അതായത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് അത് എന്താ പറയുക ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് അപ്പം എത്രത്തോളം പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആക്കുക ഗോഡ് സോൺ കൺട്രി എന്നാണ് കേരളത്തെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് നിലവിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കൂടും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ പല ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന പ്രവർത്തിയല്ലേ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെ ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെല്ലാം ചത്തുപോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീസൈക്കിൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് ഫെയിലാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും ഇത് നിർത്തണം തന്നെയാണ് ഒരു കാലത്ത് കോഴിക്കോട് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുക സംസ്കരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു സംഭവം അതെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി അതായത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളെ എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും എത്രയോ മൈക്രോൻ്റെ കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് സേവിക്കാവൂ
നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ കൂടുതലായിട്ട് എങ്ങനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ശരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ അല്ലേ ഇന്ത്യയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ നിരോധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പറയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വേസ്റ്റേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അത് ബാംഗ്ലൂർ വേസ്റ്റുകൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വരെ പലരും ഉണ്ട് നഗരസഭ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആകുന്ന വേണം എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ അറിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും വേസ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നുള്ള സജ്ജീകരണം വെച്ചിട്ടില്ല അത് വല്ലാത്തൊരു അപാകതയല്ലേ അത് നേരത്തേക്കും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ നഗരസഭ അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിക്കട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയുക എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസേജ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ബോക്സ് കൊണ്ട് ഒരിടത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡമ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരും ചെയ്യത്തില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറയണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അവർക്കൊരു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ നാടിന് തന്നെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നിരോധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അടക്കമുള്ള സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിരോധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും പുക അത് മാലിന്യങ്ങൾ എല്ലാം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തീർത്തും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ അവിടെയും വലിച്ചെറിയാതെ അത് കൃത്യമായി ശേഖരിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് നമ്മളത് കൊടുക്കുകയും നമ്മളെ പ്രദേശം മുഴുവനും അത് കാരണം മലിനീകരണം ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വാർത്തെടുക്കാനും ഇപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളത് കൂടുതൽ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ച് എല്ലാവരും ഒ ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പല്ലയ്ക്കണ പേസ്റ്റ് മുതൽ ബ്രഷ് മുതൽ നിരോധിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും തോന്നുന്നില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പേപ്പർ കവറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കണോ മേഡം ആ നിരോധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കണ്ട അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ചപ്പും ചവറുകളൊക്കെ റോഡിലൊക്കെ കിടക്കുകയല്ലേ അപ്പം അതിനെ കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്ന് നിരോധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ആ നിരോധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ലതല്ലല്ലോ നമ്മളെ നമ്മുടെ നാടിന് തന്നെ അതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തതാണല്ലോ ശരിക്കും സ്ത്രീകളല്ലേ ശരിക്കും ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് അതെ അടുക്കളയിൽ നിന്നല്ലേ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ആദ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയെ കൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നാളത്തെ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ ക്യാമറമാൻ വിഷ്ണുറോപ്പം ബാബു ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് മോൾക്കുള്ള കമ്മലും വളകളും എവിടെന്നാ വാങ്ങിച്ചേ എന്റെ കുഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് സ്വർണ്ണ അല്ലേ അത് കൊയിലാട്ട് സംശുദ്ധമായ സ്വർണം ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ കൊയിലാട്ട് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പി സി ജംഗ്ഷൻ മുക്കോ